Bonjour, bonjour. La leçon d'aujourd'hui va porter sur les nombres entiers. Alors, les nombres entiers naturels sont tous les nombres de zéro et plus qui sont entiers, c'est-à-dire qui n'ont pas de décimaux. Alors, devant moi, j'ai une droite numérique d'accord, qui fait euh, de 0 à 70 pour l'instant. D'accord? Donc, on va faire un petit rafraîchissement très, très simple. Si on regarde, par exemple... Le, euh, le numéro 8. D'accord? Donc, si je voulais additionner, donc, euh, par exemple, si je dis plus 4, alors plus 4, je me déplacerai de 1, 2, 3, 4 vers la droite et je me rendrai jusqu'à 12. Est-ce que là, tout le monde suit? Ensuite, si je voulais soustraire, d'accord? Donc, 8 moins 3. 1, 2, 3, ça donnerait 5. Et voilà. Très simple, n'est-ce pas? Ce que je veux surtout que vous reteniez de ça, c'est sur une droite numérique. D'accord? Quand on additionne, on va toujours vers la droite. Et quand on soustrait, on va toujours vers la gauche. Donc, dans ce cas-ci, si je regarde ici, plus 4, on va vers la droite. Et si je soustrais, je vais vers la gauche. Parce que là, ça va bien. C'est ce qu'on retient. Mais il faut comprendre que les nombres entiers ne sont pas que des nombres positifs. D'accord? Il peut y avoir des nombres négatifs. Et les nombres négatifs sont plus petits que zéro. D'accord? Si je continue de regarder ma droite ici et que je me rends au zéro, qui est juste ici, on va se rendre compte que si on descend, on tombe dans les nombres négatifs. Et là, il faut faire attention parce qu'il y a une petite particularité par rapport à la droite lorsqu'on tombe dans les nombres négatifs. D'accord? Euh, bon, je vais essayer d'orienter ma droite comme il faut. Si on regarde ici, on va prendre vert. Ici, j'ai mon 0. Oups, c'est pas mon crayon. Ici, j'ai mon 0. Alors, si je regarde pour additionner, on se rappelle, quand on additionne, c'est toujours vers la droite. Alors, je fais plus 4. 1, 2, 3, 4. Donc, plus 4. 0 plus 4, ça me donne 4. On regarde ici le nombre. Plus on va vers la droite, plus il augmente. Dans les nombres négatifs, c'est le contraire. Par exemple, je vais me tasser un petit peu. Si je prends le nombre moins 8 et que je fais plus 4. On se rappelle, là, plus 4, c'est toujours vers la droite. Alors, 1, 2, 3, 4. Je tombe à moins 4. Donc, 8 et 4, habituellement, dans les nombres positifs, euh, 8 est plus grand que 4. Mais dans ce cas-ci, c'est le contraire. Moins 4, il est plus grand que moins 8 parce qu'il est plus à droite. D'accord? Il faut toujours se rappeler que quand on va par là, on additionne. Si on va, euh, quand on parle là, moi je monte avec mon crayon. Quand on va vers la droite, on additionne. Quand on va vers la gauche, on soustrait. Donc, si je regarde ça ici, là, Moins 8, moins 4, 0 et 4. La droite, c'est une droite numérique. Ça veut dire que le plus petit dans ces chiffres-là, dans ces nombres-là, c'est moins 4, euh, moins 8. Ensuite, c'est moins 4, 0 et 4. Alors ça, ce sont les nombres, les quatre nombres que j'ai devant moi ordonnés en ordre croissant. D'accord? Donc, même si le chiffre 8 est plus grand que 4, dans les nombres négatifs, moins 8 est plus petit que moins 4 parce qu'il est plus vers la gauche. Très important à retenir pour les nombres entiers. Alors, maintenant, on va parler des écarts. D'accord? Parce que si je vous demande quel est l'écart entre 0 et 4, facilement, vous allez me dire 4. Là, il faut faire attention entre les nombres négatifs et les nombres positifs. L'écart, il faut toujours se référer à la droite. D'accord? Donc, si je dis, euh, si je prends par exemple le nombre moins 11, que je demande quel est l'écart entre moins 11 et 6. 6, il est ici. D'accord? Et là, c'est important de comprendre que l'écart, on n'est pas nécessairement dans ces plus ou moins. Là. On veut savoir combien il y a d'écart entre les deux. Alors, si je regarde ici, 
de là à là. Ça représente combien? C'est un bond de... On va regarder ça. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, de moins 11 à 0, c'est évidemment 11. Et de 0 à 6, 3, 4, 5, 6, c'est 6. Donc, en tout, ici, j'ai un écart de 17. Que je suis capable de changer mon nombre. Ah, bon, ici, j'ai un écart de 17. Donc, c'est assez simple, mais il faut toujours se rappeler les, euh, que sur une droite numérique, quand on va vers la droite, on additionne. Et quand on va vers la gauche, on soustrait. Donc, euh, on va aller un petit peu plus loin que ce qu'habituellement on fait, parce que c'est rare qu'on fait des... Euh, je dirais qu'on ne fait pas d'opération avec les nombres entiers négatifs euh, au primaire. Mais juste pour que vous soyez bien certain d'avoir compris, on va en faire un. D'accord? Mais je vous rappelle que euh, au primaire, on ne vous demandera pas ça, par exemple, en évaluation, de faire des opérations avec les nombres entiers. En tout cas, pas à ma connaissance. Alors... On va plutôt vous demander de les comparer, donc lequel est le plus grand, lequel est le plus petit, de les situer sur une droite, d'aller les placer et évidemment de les ordonner en ordre croissant ou en ordre décroissant. Alors, mais on va faire une petite opération. J'aime bien le vert. Alors, si je vous disais moins 7 plus 3, ça donne combien? Alors, on regarde moins 7. Plus 3, on va vers la droite. 1, 2, 3. Et donc, moins 7 plus 3, ça donne moins 4. Si au contraire, je vous demandais euh, 7 moins 8, ça donne combien? Donc, on est à 7. Moins 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On serait à moins 1. Alors voilà, c'est ce qui conclut euh, la leçon sur les nombres entiers négatifs. Euh, les nombres entiers négatifs, on les utilise dans certaines formules, en particulier au secondaire, et surtout dans une prochaine capsule euh, sur la mesure de la température, puisque c'est très fréquent, surtout l'hiver, que les températures tombent sous le zéro. Alors, merci à nouveau de votre écoute. J'espère que ça vous aura été utile.